Hi everyone, Ace of School Exams with an Academy by using the code MANAN10 to buy an Academy subscription at 10% off. Welcome to the class, dear learners. My name is Manan. I am your maths educator. Okay? And I have over 5 years of teaching experience with a degree in BE Electrical and Electronics Engineering from 2017 batch. Today we are going to study Understanding Elementary Shapes, which I will do part 1 because the chapter is very big. So this is class 6 of chapter number 5 of maths, ka, which we are going to start today. And with that, we will come to the table of contents, where we will study measuring line segments and measuring angles and directions. बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इनफॉरमेटिव है डेली लाइफ में काम आता है हमारा ठीक है चल लेट्स स्टार्ट विद द मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स देखो हमारे पास तीन टाइप की लाइंस होती हैं जो आप हम पहले पढ़ चुके हैं लाइन सेगमेंट्स लाइन और रे हमें तीनों का डिफरेंस पता है लाइन सेगमेंट इज समथिंग जिसकी लेंथ फिक्स होती है जैसे एग्जांपल मिक पेन है इसकी लेंथ ना बड़ी हो सकती है ना छोटी हो सकती है एक लाइन जो कि दो एरोस के बीच में बनाई जाती है या इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता इसकी लेंथ कितनी होती है इनफाइनाइट ये इतनी दिख रही है बट यू कैन स्ट्रेच इट ओके एंड द थर्ड थिंग इज रे रे आपको ध्यान है सन रे का एग्जांपल दिया था मैंने कुछ दिन पहले सो सन रे एक पॉइंट से चालू होगी एंड ये कभी एंड नहीं होगी एक तरफ एरो है यू कैन एक्सटेंड इट टू द इन्फिनिटी अब एग्जाम्पल के तौर पर एक सन रे को यूज कर सकते हैं फिर एक लेजर लाइट को यूज कर सकते हैं सन रे स्टार्ट फ्रॉम द सन अर्थ में एंड हो जाती है बट अगर अर्थ बीच में ना हो तो वो और आगे भी चली जाती है राइट अर्थ के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो बीच में भी रुक जाती है सो so, ये तीन टाइप की चीजें हो गई आपकी बट लाइन सेगमेंट वो होती है जो दो पॉइंट्स के बीच में होती है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसको आज हम पढ़ेंगे ठीक है सो वी गोइंग टू फोकस ऑन द लाइन सेगमेंट आउट ऑफ द्री हमारे पास तीन मैथड है इन्हें कंपेयर करने के दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट को कंपेयर करेंगे तो तीन मैथड आते हैं सामने फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन देख के बताना मेथड ऑफ ट्रेसिंग ट्रेस करना किसी चीज को एंड कंपेरिजन यूजिंग रूलर और अ डिवाइडर तीनों चीजें डिटेल में पढ़ेंगे जिसको नहीं आता या जिसको आता है सब ध्यान से पढ़ना है ओके सो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट मेथड इन सिंपल वर्ड्स एक परसेप्शन होता है हमारा हम किसी चीज को देखते हैं हम उसे जज करते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए अगर हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है तो हमारा एक परसेप्शन होता है सो so, हमारा जो परसेप्शन ऑफ लेंथ होता है मेजरमेंट का हमारा वो काम आता है यहाँ पे कि भाई तू लंबा दिख रहा है और तू छोटा दिख रहा है ठीक है दो लड़कों को देखते हैं या दो लड़कियों को देखते हैं किन्हीं भी दो बच्चों को देखते हैं एक लंबा एक छोटा क्या हम देखते हैं बता देते हैं कि अरे तू लंबा है और तू छोटा है या तू लंबी है तू छोटी है राइट वैसे ही परसेप्शन ऑफ लेंथ आएगा हमारा मेथड ऑब्जर्वेशन में क्या आप मुझे देखते ही बता सकते हैं कि लाइन नंबर वन इज लॉन्गर देन लाइन नंबर टू यस लाइन नंबर वन इज क्लियरली लॉन्गर देन लाइन नंबर टू मैं देखते ही बता सकता हूं कि अगर ये सेवन सेंटीमीटर होती तो ये पक्का लेस देन सेवन सेंटीमीटर होती मे बी सिक्स मे बी फाइव आई डोंट नो बट ये मुझे श्योर sure है कि ये दिस लाइन इज शॉर्टर देन द लाइन नंबर वन ये दो एग्जाम्पल बट कभी कभी हमारा मेथड ऑफ परसेप्शन फेल हो जाता है वेन द लाइन आर टू क्लोज मतलब बहुत ज्यादा पास पास लेंथ की होती है या फिर जैसे कि डायरेक्शन पूरी चेंज कर दी अब मैं इन दोनों में अच्छे से नहीं बता पा रहा हूं कि ना ये लंबी है छोटी है मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही अगर यहां समझ नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये एक क्या होगा ये एक हमारा पीछे हट गया मिक्स स्टेप तो उसी को कवर करने के लिए हमारा मेथड ऑफ ट्रेसिंग आता है बट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन डजेंट ऑलवेज वर्क परफेक्टली एग्जाम्पल क्या है अगर मैंने आपको 12.1 सेंटीमीटर की लाइन दी और 12.2 सेंटीमीटर की लाइन दी हम सक्सेसफुली नहीं बता सकते उनका डिफरेंस सिर्फ देख कर तो क्या करें क्या करें मेथड ऑफ ट्रेसिंग यूज करेंगे ट्रेसिंग मतलब जैसे कि मैं आपको एक पहले बताता हूं ट्रेसिंग क्या होती है ठीक है सो so, लेट्स आपके पास एक चार्ट पेपर है जिसपे कुछ ड्रॉइंग बनी हुई है या फिर हमारी बुक में ड्रॉइंग बनी होती है हम सेम ड्राइंग दूसरी पे कैसे बनाएं हम उसके ऊपर एक पेपर रखते हैं हम नीचे से लाइट डालते हैं या फिर हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है ना आउटलाइन दिख रही होती है हम वहां वहां ड्रॉ कर देते हैं एंड द सेम पेंटिंग या सेम ड्राइंग कम्स आउट ऑन अनदर पेपर मेथड ऑफ ट्रेसिंग सेम होता है ट्रेसिंग के अंदर क्या होगा आप एक शीट ऑफ पेपर लेंगे या कुछ भी ले सकते हैं जिसपे आप ड्रॉ कर पाए जिसपे आप ड्रॉ कर पाए आप अपनी मान लो ये वाली लाइन है और लेट से ये वाली लाइन अब मुझे नहीं पता कौन सी लंबी कौन सी छोटी मैं ऑब्जर्वेशन से नहीं बता पा मैं क्या करूंगा इस लाइन के ऊपर एक पेपर रखूंगा मैं उसके ऊपर ट्रेस कर दूंगा इस वाली लाइन को क्या मेरे पास सेम लेंथ की दो लाइन आ गई सर एक फाइव सेंटीमीटर की अगर ये थी 
तो मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है जहां मैंने ट्रेस करके एक लाइन बनाई है ये भी फाइव सेंटीमीटर की है मैं इसको एज इट इज इसके ऊपर रखूंगा और मैं चेक कर लूंगा अगर मेरी ट्रेसिंग वाली लाइन लंबी आई दैट मीन्स हमारी ये वाली लाइन लंबी है अगर छोटी आई ट्रेसिंग वाली लाइन मतलब कि ये वाली लाइन लंबी है ट्रेसिंग समझ आया बेसिक सो so, इसका इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं एक बार ट्रेसिंग इन वॉल्स शीट ऑफ पेपर ऑन विच यू कैन ड्रॉ द लाइन बाय ट्रेसिंग वन ऑफ द लाइन एंड पुट दैट अब दर लाइन विच इज बींग कंपेयर तो ये लाइन कंपेयर की जा रही है दिस इज द लाइन विच इज बींग कंपेयर एंड दिस इज द लाइन विच वॉज ट्रेस्ड ओके ट्रेसिंग मेथड इतना इजी होता है एक्चुअली अभी हमारे पास मान लो आपका पेपर भी ट्रेस नहीं हो पा रहा आपका डाउट होगा सर कॉपी का पेपर तो दिखता ही नहीं है नीचे कुछ है उसका तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पेपर आता है या कोई भी थोड़ा सा पतला पेपर होता है ना उसके नीचे वाला पार्ट दिख जाता है ऊपर तो हम वो पेपर यूज करके ट्रेसिंग कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन दो लाइन की ट्रेसिंग करनी है तो मैं मान लो ट्रांसलूसेंट पेपर लूंगा ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा दिखेगा आर पार थोड़ा सा आर पार दिखेगा ठीक है इसको ट्रेस करूंगा एक लाइन को उसके ऊपर और मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा क्या ये लाइन इसके ऊपर कुछ इस तरह की आएगी कुछ इस तरह की आ जाएगी पूरी पूरी ऊपर ओवरलैप कर गई और ये पार्ट पीछे छोटा रह गया दैट मीन्स दिस सेकेंड लाइन इज शॉर्टर देन द फर्स्ट लाइन दिस इज द मेथड ऑफ ट्रेस ठीक है ट्रेस करने के लिए आप ट्रेसिंग पेपर ला सकते हैं मार्केट से अगर आपको और डिटेल में प्रैक्टिकल करके समझना है तो एंड द थर्ड थिंग इज कंपेरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर अब देखो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा ही होता है सामान हम उसको यूज कर लें तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है ना सो वी ऑल हैव अ रूलर इन आर ज्योमेट्री बॉक्स क्या हम लाइंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दैट रूलर बट क्या हम मेजर भी करते हैं यूजिंग दैट रूलर राइट हम तो सिर्फ लाइन क्रिएट करने के लिए थोड़ा बनाते हैं हमारे क्रिएटेड लाइन को मेजर भी करते हैं सो हाउ डू वी मेजर इट मान लो ये रहा आपका रूलर क्या आप यहाँ पे रख देंगे इसको जीरो सेंटीमीटर पे क्या आप यहाँ से देख लेंगे कि सर ये 5.5 सेंटीमीटर के लेट से 5.5 के मैं नहीं कह रहा इतने की है मैं कह रहा हूं मान लो 5.5 की मैं सेम रूलर को यहां रखूंगा अगर ये लाइन मेरी मान लो 4.8 सेंटीमीटर के सर मैं देख के नहीं बता पा रहा था ऑब्जर्वेशन से कि ये इक्वल है या नहीं है बट मैं रूलर से बता पाया कि ये लाइन छोटी है ये छोटी है मतलब ये लंबी है क्या हमने लाइन सेगमेंट को मेजर कर लिया क्या हमने लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर लिया यस yes. हमारा हो गया लाइन सेगमेंट से या फिर लाइन का कंपैरिजन कंप्लीट ओके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ता हूं मैं इसी के अंदर एक और चीज आती है डिवाइडर डिवाइडर क्या होगा आप पूछोगे कुछ बच्चों को डिवाइडर नहीं पता होगा है ना मैं बताता हूं क्या होगा सो so, ये भी हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्टैंडर्डली आता ही है हम डिवाइडर को प्लेस करेंगे एक लाइन के ऊपर कंप्लीटली और हम दूसरी लाइन के ऊपर सेम टू सेम रख देंगे अगर डिवाइडर की लेंथ से छोटी हुई लाइन दूसरी वाली मतलब कि लाइन छोटी है डिवाइडर से बड़ी आई तो मतलब लाइन बड़ी है डिवाइडर क्या होता है ये होता है डिवाइडर ये आता है ना अरे भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान होगा प्रकार के साथ एक चीज आती है इंग्लिश मीडियम वालों को पता होगा कंपस के साथ में एक चीज आती है इसको मैप रीडिंग में यूज किया जाता है एग्जाम्पल देता हूं मस्त वाला एक सब बच्चों ने गूगल मैप चलाया होगा राइट गूगल मैप चलाया होगा तो जब भी हम गूगल मैप खोलते हैं नीचे एक बार आती है ऐसे करके देखना कभी भी देखना राइट साइड नीचे नीचे एक बार आती है उसको अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये बार मान लो लिखा हुआ था जीरो और ये वन किलोमीटर अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये टू किलोमीटर फाइव टेन ऐसी बनती जाएगी और अगर आप जूम इन करेंगे ऐसे पिंच आउट करते हैं ना जूम इन के लिए तो ये वन किलोमीटर फाइव हंड्रेड मीटर्स टू हंड्रेड मीटर्स बनती रहेगी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस स्क्रीन पे आप अगर यहां से लेके इतनी लेंथ देख पा रहे हैं दैट एक्चुअली इज 500 मीटर्स अगर वहां पे 500 लिखा हुआ आ गया मैप पे अगर मैप पे लिखा हुआ है जीरो और ये 500 मीटर्स मतलब कि इतनी लेंथ अगर मैप पे है वो 500 मीटर्स की हो जाएगी अब मानो सोचो आप मैप के अंदर एक बड़ा मैप जो होता है उसमें तो पूरा वर्ल्ड बना होता है पूरे वर्ल्ड को हम इससे ही तो मेजर कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड की डिस्टेंस हमें थोड़ा ना पता है तो क्या उसे छोटा करके बनाया गया है क्या पूरा वर्ल्ड एक पेपर के ऊपर आ गया तो मैं रियल लाइफ की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं एक पॉइंट पे इसको रखता हूं मान लो मैंने जर्मनी पे इसको रख दिया और मैंने इंडिया को इस पॉइंट पे लगा दिया मेरे को कुछ इसको ओपन करना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस तक क्या मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी आ गई डिस्टेंस मेरे पास उस डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा 
मैप के नीचे एक स्केल दिया होगा जहां पे लिखा होगा कि इतनी डिस्टेंस इज इक्वल टू इतने किलोमीटर जिसके पास फिजिकल मैप है या गूगल मैप है प्लीज चेक करना बहुत अच्छा कंसेप्ट है बहुत अच्छा समझ आएगा और बहुत जल्दी से दिमाग में घुस भी जाएगा ठीक है इतनी लेंथ के अंदर कितनी डिस्टेंस से लिखा होगा क्या हम मेजर कर लेंगे इंडिया और जर्मनी के बीच में ऑलमोस्ट डिस्टेंस कितनी है है ना सेम कंसेप्ट इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ लाइन सो मैं यहां पे एक पॉइंट रखूंगा इसका ये वाला फर्स्ट पॉइंट को रखा फर्स्ट प्लेस पे मैंने सेकेंड पॉइंट को रखा सेकेंड प्लेस पे क्या मैंने मेरा uh, क्या मैंने मेरा ये ओपन किया है ना इसको क्या बोलते हैं मैं खुद भूल गया डिवाइड क्या मैंने डिवाइडर ओपन किया डिवाइडर ओपन करके फिर मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहां रखा अब मैं देख रहा हूं कि सेकंड पॉइंट तो यहां आ गया मतलब कि ये लेंथ छोटी है मतलब कि ये वाली लाइन बड़ी है मान लो यहां आ जाता सेकंड पॉइंट मान लो किसी लाइन के मेजरमेंट में सेकंड पॉइंट यहां आ जाता क्या पता लगता है उससे कि भाई मेरी ये लाइन लंबी है ठीक है तो यह होता है डिवाइडर का तो हमने क्या क्या पढ़ लिया मैथड ऑफ ऑब्जर्वेशन मैथड ऑफ ट्रेसिंग मैथड ऑफ क्या रूलर या फिर स्केल बोलते हो या फिर फुट्टा बोलते हैं हिंदी में या फिर फोर्थ इज मेथड ऑफ डिवाइडर ठीक है चलो इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेजरिंग एंगल्स एंड मेजरिंग डायरेक्शंस भी देखेंगे डायरेक्शंस आपको मैं हिंट दे देता हूं क्या पढ़ाने वाला हूं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओके और एंगल्स के अंदर बच्चों को कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा मैं एक्यूट एंगल ऑफ ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल बताऊँ ठीक है इसी के साथ साथ मैं आपको स्ट्रेट एंगल्स भी बताऊंगा और कंप्लीट एंगल भी बताऊंगा सो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्शन देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है हमारे आसपास सबको पता है कि डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें पता होने चाहिए है ना हम कोई भी मैप देखते हैं तो डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डायरेक्शन में आपको पता होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट चार चीजें आती है आती है सर बिल्कुल आती है मैंने तो पढ़ा है बट आइडेंटिफाई कैसे करूं इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है चाइना के रिस्पेक्ट में मुझे क्या पता मैंने थोड़ा ना पढ़ा है मेरे को कैसे जज होगी डायरेक्शन मेरे को तो नहीं आता तो चलो पढ़ लेते हैं यार क्या बात हो गई है ना तो पढ़ते टाइम फर्स्ट हम ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन एवरीडे लाइफ में यूज आती है फॉर एग्जाम्पल सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है बट वेस्ट में सेट हो जाता है रशिया इंडिया के नॉर्थ में है अमेरिका इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइक like दैट बहुत सारी डायरेक्शन होती है बट लिखूं कैसे सर मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता तो सर समझा देंगे जस्ट फॉर्म अ प्लस सिंबल सब बच्चे कॉपी पे भी ड्रॉ करो ऐसा प्लस सिंबल एरो वाले की जरूरत नहीं है ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो अब क्या अब इतने के बाद क्या कराओ अरे भाई हमें न्यूज लिख के देना है ऑन अ जेड साइड में छोटा सा जेड बनाओ उसमें लिखो एन एन के बाद क्या है ई e, ई e के बाद क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद क्या है एस तो सर एन फर्स्ट पे एन फर्स्ट पे एन के राइट में ई एन के राइट में ई ई के सामने वेस्ट ई के सामने वेस्ट और बचा हुआ साउथ बचा हुआ साउथ अब बिना जेड के लगाएंगे सर एन सामने है एन सामने है ई राइट में है ई राइट में है डब्ल्यू उसके सामने आएगा एंड साउथ सामने आएगा क्या मेरा मैप का बेसिक आ गया डायरेक्शन का एन ई डब्ल्यू एस न्यूज से याद रख लो दिस इज द डायरेक्शन बट बट क्या आप ये बोल सकते हो कि जो मेरा एन ई डब्ल्यू एस है क्या सारे के सारे 90 डिग्रीज पे हैं क्या सारे 90 डिग्रीज पे हैं क्यों ऑरिजोंटल पूरा कवर करने के लिए मैप जो होता है मेरा उस पर चार डायरेक्शन बनाई जाती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सर यहां पे कोई होगा तो दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट यहां कोई होगा तो नॉर्थ वेस्ट यहां कोई होगा तो साउथ वेस्ट यहां कोई होगा तो साउथ ईस्ट ध्यान देना मैंने चारों लाइंस में पहले नॉर्थ को या पहले साउथ को यूज किया है ना तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये हो गई हमारी चार डायरेक्शन से मिलकर कितनी मर्जी बना सकते हैं ठीक है बट दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए वापस से बता रहा हूं एक बार और बता रहा हूं समझाने के लिए Z बनाओ न्यूज लिख दो न्यूज तो लिख लोगे एन ई डब्ल्यू एस नॉर्थ के राइट में ईस्ट ईस्ट के सामने वेस्ट वेस्ट के सामने साउथ बट सर मुझे तो मन नहीं है नॉर्थ ऊपर बनाने का मेरा मन नहीं है नॉर्थ ऊपर बनाने का मेरा नॉर्थ तो आएगा यहां मेरा नॉर्थ आएगा यहां बच्चा 
एन ई डब्ल्यू एस एन के राइट साइड में एन के राइट साइड में ईस्ट ईस्ट के सामने वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ के सामने साउथ ये लो ये भी सही है बिल्कुल सही है हमें ईस्ट को सही जगह लिखना है नॉर्थ के ठीक है देखना डायरेक्शन देखना क्या घड़ी इसी टाइप घूमती है क्या अगर ये थ्री पी लिख दू मैं और ये ट्वेल्व पी लिख दू मैं तो क्या ये घड़ी का सिक्स पी होगा क्या मैं थ्री से सिक्स चला गया क्या मैं क्लॉक डायरेक्शन में गया हूं तो सर एन लिख के क्लॉक में ई लिख दो क्लॉक में एस लिख दो क्लॉक में डब्ल्यू लिख दो हो गया याद याद हो गया क्लॉक डायरेक्शन में बना दो पहले एन फिर ई एन के सामने सेस और ई के सामने डब्ल्यू बस काम खत्म क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनाओ सारे याद ठीक है बट पॉइंट टू नोट इसके अंदर भी ये हॉरिजॉन्टली अलाइन डायरेक्शन है नॉट वर्टिकल कैसे क्या मतलब है इसका समझाओ थोड़ा सा मीनिंग कि डायरेक्शन आपके ऊपर जो है दैट इज नॉट द नॉर्थ नीचे दैट इज नॉट द साउथ डायरेक्शन सामने जब आप सन को देखोगे वेन यूर वॉचिंग द सन राइजिंग तो सन ईस्ट से उठता है तो सामने ईस्ट होगा पीछे वेस्ट होगा ईस्ट के क्लॉक में क्या होगा साउथ और साउथ मेरा ये आ रहा है आपका ये वाला आएगा है ना मेरा राइट right आपका लेफ्ट है साउथ और ये रहा नॉर्थ ठीक है ध्यान देना आपको हॉरिजॉन्टली देखना है क्या ये हॉरिजॉन्टल सामने है क्या मैं यहां खड़ा हूं देखना क्या मैं यहां खड़ा हूं मैं सामने देख रहा हूं ये रहा सन उठता हुआ आ रहा तो क्या ये डायरेक्शन ईस्ट हो गई इसके सामने वेस्ट हो गई बाकी तो आप बनाई लोगे नॉर्थ साउथ तो बनाई लोगे क्लॉक डायरेक्शन देख के बना लेना ये रहा मैं खड़ा हुआ ठीक है बार बार क्यों समझा रहा हूं ताकि दिमाग में एक बार में घुस जाए ये रहा मैं मैं देख रहा था सन को सन यहां से लाइटें मार रहा था सन सुबह सुबह लाइटें मार रहा था लाल कलर की साइडें बना दी ऐसे ही लाल कलर का पेन था हाथ में ये रही ईस्ट तो सन वेस्ट में जाएगा सर सामने से उठ के मेरे पीछे चला जाएगा ईस्ट के क्लॉक क्या आएगा साउथ साउथ के सामने नॉर्थ तो क्या ये डायरेक्शन सही आ गई न्यूज वाली नॉर्थ के राइट में ईस्ट या नॉर्थ के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ईस्ट डन समझ आ गया चलो नाउ एंगल्स पे बात कर लेते हैं फिर थोड़ी सी सो so, हमारे पास तीन टाइप के एंगल्स होते हैं एंगल्स होते हैं राइट एंगल एक स्ट्रेट लाइन एंगल और एक कंप्लीट एंगल तीन एंगल्स में से एक आपको पढ़ा दिया मेरे को कब पढ़ाया नहीं झूठ बोल रहे हैं सर सर झूठ बोल रहे हो नहीं पढ़ाया अरे राइट एंगल पढ़ा दिया अरे The angles which are on the 90 degree are the right angles. ये use किया था ये use किया देखो हर जगह use हो रहा है right angle. Okay? What is a straight line angle then? Right angle cover हो गया तो straight line क्या होता है It is an angle made on a straight line. है ये क्या बात हुई ये रहा हमारा straight line का part. ये रहा हमारा central dot. यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा ये एरो बना के दिखाया दिस इज 180 एटी डिग्री क्या ये स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एंगल बना है ये सर एक तरफ बना है इट इज अ स्ट्रेट एंगल दूसरी साइड वाला अरे एक और स्ट्रेट एंगल है 180 एटी डिग्रीज का दूसरा एंगल है बिल्कुल दो एंगल बनते हैं स्ट्रेट एंगल हमेशा एक लाइन पे अ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज वन एटी डिग्रीज यू कैन कन्फर्म इट बाई द डी या फिर प्रोट्रैक्टर बोलते जो आपका यूज करते हो उससे आप देख सकते हो जो आपका ये D बना हुआ आता है ना जीरो से वन एटी ये वाला इस पे देख सकते हो ठीक है नाउ वन एटी डिग्री में इसके अंदर दो राइट एंगल्स हैं या दो नाइनटी डिग्री एंगल्स हैं अरे नाइनटी डिग्री मतलब अरे दो नाइनटी को सम तो करो वन एटी डिग्री सो टू राइट एंगल्स मिलके बनेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल कैसे डायग्राम में दिखाओ सर ये देखो इस पॉइंट के राइट right साइड में ये रहा मेरा 180 एटी डिग्री क्या ये वाला पार्ट एक 90 है क्या ये वाला पार्ट एक 90 है सर बार बार ये सिंबल क्यों लगा रहे हो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है अगर मैंने आपको ऐसे दो लाइंस बोल दी और मैंने ये लगा दिया दैट मीन इट इज नाइनटी डिग्री बिना बोले 90 डिग्री मान लेना इसे ठीक है मैथ्स का रूल है ये चलो तो ये वाला पार्ट समझ आया आपको ये वन डिग्रीज है इसके अंदर दो नाइनटी डिग्री के एंगल बने हुए ठीक है तो एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट एंगल हैज टू राइट एंगल ट्राइंगल सर टू राइट एंगल्स ओके कंप्लीट एंगल क्या हुआ फिर व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल इट इज एन एंगल मेड ऑन अ पॉइंट कहीं से चालू नहीं कहीं से खत्म नहीं बट अगर आप यहां से चालू करेंगे तो आप घूम के आ जाना चुपचाप से यहां तक ठीक है 
ये होता है कंप्लीट एंगल एक पॉइंट से घूम के पूरा उसी पॉइंट पर वापस आना ये एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है विच मीन्स इसके अंदर क्या दो 180 डिग्री के एंगल्स हैं यस yes, 180 प्लस 180 एटी थ्री सिक्सटी तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं ऐसे घूम के तो भी 180 ऐसे घूम के तो भी 180 बट अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं तो भी 180 तो भी 180 एटी सॉरी तो चार बन गए दो बोले जाते हैं एक लाइन के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा एक लाइन पे तो दो ही बने ना ये तो नई लाइन होगी हर लाइन पे दो बनेंगे ठीक है चलो या फिर चार राइट एंगल्स देखो ये रहे चार राइट एंगल्स ये रहे चार राइट एंगल्स ठीक है नाइनटी 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 चारों का सम करोगे तो थ्री आएगा सो मैं क्या बोलूंगा ध्यान से सुनना मेरी अभी वर्डिंग को A complete angle has two straight angles and four right angles, and a straight angle has two right angles. Done? Clear? Chal. Aage bada jaye. But ek chizo. Rup jao. Clock deo. Ghar me ghadi lagi hui. Ghadi lagi. Ghadi lagi hui. Ye sir, bara baj gaye. Sir, ek baj gaye. Do baj gaye. Teen baj gaye. मैं क्लॉक पूरी बनाऊंगा आज मेरे को कोई नहीं रोकेगा सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व पूरे हुए बारह बज गए सर के भी और बच्चों के भी ठीक है क्लॉक सही कर देता हूं आपको एक चीज और बताता हूं यहां ये देखना मैं गया बारह बजे से तीन बजे मैंने कितनी मूवमेंट करी या मैं कितने एंगल पे आ गया सर बारह बजे आई वॉज इन दिस डायरेक्शन क्या क्या ये 90 डिग्री है? So, 12 PM to 3 PM, क्या आप तीन घंटा मूव किए 12 घंटे के अंदर तीन घंटा मूव करना इज 90 डिग्री तीन बजे से छह बजे गए तो भी 90 डिग्री सर रुको 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 क्या मतलब 4 PM से 4 PM से शाम की बात कर रहे हैं सुबह की बात नहीं कर रहे चार बजे मैं भी नहीं उठता तुम क्यों उठ रहे हो 4 पीएम से 7 पीएम जाओगे तब भी 90 डिग्री यस yes, बच्चा सर पर मुझे एग्जैक्टली exactly कैसे आइडिया लगेगा मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको उस पर ध्यान देना देखो मैंने कितने घंटे मूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीन घंटे आउट ऑफ 12 घंटे क्या मैंने 12 घंटे में कितना एंगल मूव करता हूं सर एक कंप्लीट सर्कल एक कंप्लीट एंगल थ्री सिक्सटी जितने घंटे मूव करो डिवाइड में टोटल 12 घंटे मल्टीप्लाई में 360 क्या मैं 12 थ्री जा कर दूंगा 30 थ्री थ्री जा नाइनटी क्या मेरा एंगल आ गया क्या ना अरे सर ये तो आपने ऐसे ही बता दिया मेरे को क्या पता सच बोल रहे हो मेरे को क्या पता मेरे को 6 घंटे का दिखाओ मेरे को ना इस फॉर्मूला से छह घंटे का दिखाओ जब मैं बारह बजे से छह बजे मूव कर जाऊं तो मुझे वन डिग्रीज मिलना चाहिए क्यों क्योंकि तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा बारह से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाने में तो ये लो बच्चा छ घंटे मूव किया बारह घंटे के अंदर 360 डिग्री इज द टोटल एंगल 12 थ्री जा थ्री थर्टी सिक्स और जीरो लास्ट में सिक्स थ्री जा एटीन और लास्ट में जीरो ये आ गया वन एटी डिग्री ये लो प्रूफ ठीक है तो क्या करना है सब उड़ा दो नंबर ऑफ आर्स मूव्ड डिवाइड में 12 मल्टीप्लाइड में 360 इससे आपका आ जाएगा एंगल टोटल एंगल जितना आपने मूव किया ठीक है और याद करने के लिए थ्री आर्स के अंदर कितना 90 डिग्री मूवमेंट होती है सिक्स आर्स के अंदर सर 90 का डबल नाइन आर्स के अंदर थ्री आर्स वाले का डबल और 12 आर्स के अंदर 360 सिक्सटी डिग्री दैट्स इट कवर्ड क्लॉक कवर्ड ओके बट क्या सारे एंगल ऑल क्या सारे एंगल स्ट्रेट या राइट ही होते हैं क्या सारे एंगल्स स्ट्रेट एंगल्स या राइट एंगल्स ही होते हैं नहीं बच्चा बहुत टाइप के एंगल्स होते हैं जैसे कि दो बच जो गए दे आर द एक्यूट एंगल्स एंड ऑप्टूस एंगल्स क्या मतलब है इनका बाई डेफिनेशन एन एंगल विच इज मोर देन जीरो डिग्रीज मोर देन जीरो डिग्रीज बट लेस देन नाइनटी डिग्रीज Is known as acute angle or an angle जो कि 90 से बड़ा होगा but 180 एटी डिग्री से छोटा होगा इट विल बी नोन एज एन ऑप्ट्यूस एंगल जैसे कि 
या मैं डी को या प्रोटेक्टर को मैं इस लाइन पे बेस पे रखता हूं और यहां से जो कवर हो रहा होता है क्या डी ऐसे ही रखा जाता है है ना सर को आता है ना डी यूज करना डी सर का डी लग नहीं रहा बट मान लो क्या यहाँ पे थर्टी डिग्री लिखा होता है तो मैं बोल देता हूं सर इट इज अ थर्टी डिग्री एंगल क्या ये जीरो और नाइनटी के बीच में है ये तो इट इज अक्यूट एंगल मैं यहां पे डी रखूंगा बीच वाला पॉइंट यहां पे ये मैंने बनाया मेरा डी सर ये जीरो डिग्री की लाइन है और ये मान लो हंड्रेड डिग्री पे मान लो कट हो रही थी क्या इस एंगल का मेजरमेंट हंड्रेड डिग्रीज हो गया क्या ये नाइनटी से बड़ा और वन एटी से छोटा है ये सर तो ये हो गया एक ऑप्टिवस एंगल तो ये हो गया हमारे अक्यूट एंड ऑप्टिवस एंगल ठीक है लेस देन टू लिख दिया मैंने गलती से आई डोंट नो वाई ये वन ठीक है तो मतलब सर जी 10 डिग्री 25, 34, सड़सठ फोर्टी थ्री तिरालीस या फिर नवासी क्या ये सारे 10, 25, 34, 67, 43, 89 क्या सारे हैं? Yes, क्या सारे अक्यूट एंगल्स हैं यस बच्चा और इक्यानवे पचानवे एक सौ इक्कीस एक सौ चौपन एक सौ सड़सठ एक सौ नवासी इस वाले को छोड़कर क्या ये सारे ऑप्टिवस एंगल्स हैं क्योंकि तो ये सारे 90 डिग्री से तो प्लस हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं। ये क्यों काटा मैंने क्योंकि 189 डिग्रीज 180 से भी बड़ा चला गया इसको हम कोई नाम नहीं देंगे हम कोई नाम नहीं देंगे ये एंगल कुछ ऐसा बन जाएगा 180 डिग्री सर स्ट्रेट लाइन का 180 उससे थोड़ा सा 9 डिग्रीज बड़ा ठीक है इसका कोई नाम नहीं देंगे अभी आप ओके एंड मेजर कैसे करना है जस्ट यूज योर डी और प्रोटेक्टर कंप्लीटली इजीली मेजर हो जाएगा ओके बट एक लाइन रह गई परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ा दी ऑलरेडी पढ़ा दी क्या मतलब लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इतना ही है बस इतना ही है सर 90 डिग्री पे लाइंस कट करा देना ये परपेंडिकुलर लाइंस है दोनों क्या 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 सच में सच में सच में है ये 90 ये 90 ये 90 और ये 90 चारों 90 हो गई ना 90 पे जो भी लाइन को कट कराओगे वो ऑटोमेटिकली विल बी नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस क्या बोली जाएगी परपेंडिकुलर लाइंस ओके नाउ यहां तक हो गया आपका पार्ट वन कवर नेक्स्ट पार्ट में जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूं बता देता हूं क्या पढ़ाऊंगा मैं ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन्स ये मेजर पोर्शन बचा आपका ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा एंड उससे भी मेजर Visualizing 3D shapes, ठीक है? आपको मैं डिफरेंस समझाऊंगा 2D और 3D के अंदर क्या होता है ओके okay? तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलता है आपसे एंड जाने से पहले एक बार ये जान जाओ कि अन अकेडमी के फीचर्स क्या क्या है अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है एक प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पे यू कैन लर्न लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं हमारे कोर्सेस का टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन ले सकते हैं एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा सिलेबस का मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाएगी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे लाइव टेस्ट सीरीज बैच कोर्सेस सब कुछ यही मिलेगा आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर जिसका प्राइस वन ईयर का है फिफ्टीन थाउजेंड नहीं 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 यूज द कोड मन एंड टेन टू गेट द मैक्सिम डिस्काउंट ऑफ टेन आपको यहां से मिल जाएगा थर्टीन का और टू ईयर का सर ट्वेंटी का नहीं 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 ट्वेंटी का ध्यान दे लो अगर आपने सेवंथ क्लास में इस कोर्स को लिया है मान लो टू ईयर का कोर्स ले लिया दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सभी ईयर के कोर्स एक साथ ओपन होते हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं ओके okay? ऐसा नहीं है कि सर एक साल में मेरी सेवंथ पूरी हो जाएगी तो मैं दो साल का कोर्स लेके क्या करूं ओके एंड आइकॉनिक आइकॉनिक इज द सेकेंड कोर्स आपका हमारा जो बढ़िया वाला कोर्स है और अच्छा जहां पे आपको पर्सनल मेंटर मिल जाएगा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस वीकली रिपोर्ट्स आपके खुद की टेस्ट सीरीज या स्टडीज की आपको पेरेंट्स कनेक्ट मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे स्टडी प्लानर एंड प्लस के जो बताया ना उसके सारे ऑफर साथ में एडेड है इसके अंदर एंड इसकी प्राइसिंग वन ईयर की ट्वेंटी एट थाउजेंड ना 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 ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड आफ्टर यूजिंग द कोड वन एंड टेन एंड इसके अलावा टू ईयर कोर्स है जहां पे फोर्टी का कोर्स होगा आपका वो बन जाएगा फोर्टी का यहाँ भी सेवन से सिक्स से ट्वेल्थ तक आप सब ज्वाइन कर सकते हैं एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ ओपन रहेगा आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर लेट्स क्रैक इट बच्चों लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो एंड एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ओके थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में